ഹേ ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് നമ്മുടെ പെസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വേർഷൻ അവസാനിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇനി ഒന്നോ രണ്ടോ മാസം മാത്രമായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗെയിം അവൈലബിൾ ആവുള്ളൂ പെസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഏകദേശം നമുക്ക് ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ ഈ ഒരു മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നമുക്ക് റിലീസ് ആകുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൊറോണയ്ക്കുള്ള സാഹചര്യം കണ്ട് ഏകദേശം ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഡിസംബറിലായിരിക്കും ചാൻസ് കൂടുതൽ റിലീസ് ആകാൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു അപ്ഡേഷൻ മുമ്പ് നിങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കേണ്ട പത്ത് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ഒരു ബിഗിനർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് കാരണം പ്ലസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ കുറേ ബിഗിനേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ അടുത്ത കാര്യം വരുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ അക്കൗണ്ട് എന്തായാലും ലിങ്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മിനിമം ഒരു സോഴ്സിലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യുക ഗൂഗിൾ പ്ലേ ഓർ കൊനാമി ഏതിൽ ഒരു സോഴ്സിലെങ്കിലും മിനിമം ലിങ്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ മൾട്ടിപ്പിൾ അക്കൗണ്ട് പാരല സ്പേസ് പോലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനിൽ പ്ലസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാരെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളാകും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അക്കൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ മൾട്ടിപ്പിൾ അക്കൗണ്ട് പാരല സ്പേസ് പോലുള്ള ഏതെങ്കിലും സോഴ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാണ് നിങ്ങൾ ആ അക്കൗണ്ട് എന്തായാലും ലിങ്ക് ചെയ്യുക കാരണം അപ്ഡേഷന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ആ അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലിങ്ക് ചെയ്യണം മസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യണം പറയാൻ മെയിൻ കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം പ്ലസിൻ്റെ സെർവർ എപ്പോൾ വേണേലും ഡൗൺ ആകും കാരണം രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞ വർഷം മുമ്പത്തെ വർഷത്തെ അപ്ഡേഷൻ ടൈമിൽ നമുക്കറിയാം ലോങ് ടൈം ആയിട്ടൊരു മെയിൻറ്റനൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു മെയിൻ ആയിട്ട് സെർവറിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തെങ്കിലും മിറർ വന്നാൽ നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ഒക്കെ പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളിത് ലിങ്ക് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ലിങ്ക് ചെയ്ത ഇമെയിൽ ഐ ഡി പാസ്വേഡും ഓർത്ത് വെക്കുക ഇത് പറയാൻ കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല കുറേ ആൾക്കാർ കുറേ മുന്നേ ലിങ്ക് ചെയ്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവും അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കൊനാമിയുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി പാസ്വേഡൊക്കെ ഓർത്ത് വെക്കുക അതിപ്പോൾ അറിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇമെയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക അത് പാസ്വേഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വീഡിയോ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് വീഡിയോ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കയറി കണ്ടു നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതെന്താ ചെയ്യണം വെച്ചാൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ എങ്ങാനും നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ലോഗ് ഔട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പലർക്കും വരാറുള്ള പ്രശ്നമാണ് ചില വീക്കുകളിലൊക്കെ മെയിൻറ്റനൻസ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ലോഗ് ഔട്ട് ആകാറുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് ലോഗിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്ഡേറ്റ് ശേഷം നിങ്ങൾ ലോഗ് ഔട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇമെയിലും പാസ്വേഡ് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് പോകുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഇമെയിൽ ഐ ഡി പാസ്വേഡ് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഗോൾഡ് പ്ലസ് സിൽവർ പ്ലസ് പോലുള്ള പാക്കുകളും അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ബോൾ ഫ്രീ ആയി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആ പാക്ക് ഒന്നും നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാതിരിക്കുക അതായത് ചില പാക്കുകൾ വാലിഡിറ്റി ഉണ്ടാവും ഇത്ര ദിവസം വരെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിന് അതിനുള്ള ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ പാക്ക് കിട്ടില്ല എന്നുള്ള വാലിഡിറ്റി ഉണ്ടാവും ഈ ബ്ലാക്ക് ബോളിനാണ് പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഗോൾഡ് പ്ലസ് സിൽവർ പ്ലസ് പോലുള്ള പാക്കുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ക്യാരിയർ പ്ലെയർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ക്യാരിയർ പ്ലെയറും ബേസ് ബോളും നമ്മൾ കുറേ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് കളിയുടെ കാര്യമാണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലാണ് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നത് ബേസ് പ്ലെയർ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് നാലാമത്തെ കാര്യം വരുന്നത് നമ്മുടെ പെസ്റ്റിൽ നിന്ന് കുറേ മാനേജേഴ്സ് റിമൂവ് ആകും അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എല്ലാ വർഷം അപ്ഡേറ്റ് കഴിയുമ്പോഴും കുറേ മാനേജേഴ്സ് റിമൂവ് ആകാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു മാനേജർ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വരാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ലോ കോസ്റ്റ് ഉള്ള റിമൂവ് ആകുന്ന ഉറപ്പുള്ള മാനേജേഴ്സ് ഇപ്പോൾ റിയൽ വേൾഡിലെ കാര്യമാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പെസ്റ്റിന് ലൈസൻസ് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഉറപ്പുള്ള മാനേജേഴ്സും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ സൈൻ ചെയ്യുക ലോ കോസ്റ്റ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ച് പൈസ കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് ജി പി കൊടുത്തിട്ട് മാനേജർ സൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് റിമൂവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത വർഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഹൈ കോസ്റ്റ് മാനേജർ 
ഈ ബേസ് പ്ലെയർ റിമൂവ് ചെയ്യാനും കൂടുതൽ ജി പി കിട്ടുന്നതാണ് ഇനി ഒമ്പാമത് കാര്യം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സ്കിൽ ടോക്കൺ മാനേജർ ബൂസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ബൂസ്റ്റ് പോലുള്ള ടോക്കൺസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ എടുത്തു വെക്കുക കാരണം ഈ മാനേജർ ബൂസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത വർഷം ഓട്ടോമാറ്റിക് റീസെറ്റ് ആവും അത് നെല്ലാവുന്നതാണ് അതുപോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ പൊസിഷൻ ബൂസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ സ്കിൽ ടോക്കൺ ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാതും അടുത്ത വർഷം റീസെറ്റ് ആവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ അടുത്ത വർഷം യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ വെറുതെ യൂസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല അതെന്തായാലും അടുത്ത വർഷം നെല്ലാവുന്നതാണ് ഇനി ലാസ്റ്റിന് ഫൈനൽ പത്താമത്തെ ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ കയ്യിലിപ്പോൾ ട്രേഡിന് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും പ്ലെയർ നിങ്ങൾക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ട്രേഡ് ചെയ്യരുത് കാരണം ട്രേഡ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ബേസ് പ്ലെയർ ആയിരിക്കും ബേസ് പ്ലെയർ എന്തായാലും ക്യാരി ഓവർ ആവുന്ന ഷോർ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ട്രേഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെറും നഷ്ടമായിരിക്കും അതിന് പകരം നിങ്ങൾ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലാണെങ്കിൽ അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഉള്ള പ്ലെയേഴ്സ് ക്യാരി ഓവർ ആയിട്ടാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാണെങ്കിൽ അത് ബേസ് പ്ലെയർ കിട്ടുന്നതാണ് പിന്നെ വേറെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഫീച്ചേഡ് മെസ്സി ഒരു ബേസ് മെസ്സി ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എന്തായാലും അത് നമുക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷേ അത് നിങ്ങൾ എടുത്തു വെക്കുക ഒരിക്കലും ആ പ്ലാൻ റിലീസ് ചെയ്യരുത് പകരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ആകുമ്പോൾ എല്ലാ പ്ലെയേഴ്സും ക്യാരി ഓവർ ആകും ബേസും ഫീച്ചേഡും ക്യാരി ഓവർ ആകും അപ്പോൾ ഈ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പ്ലെയേഴ്സൊക്കെ ഒരേ വാല്യൂ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബേസ് പ്ലാൻ എടുക്കാവുന്നതാണ് അതായത് എല്ലാ ഏത് പ്ലെയർ ആയിക്കോട്ടെ ഇപ്പോൾ ഏത് പ്ലെയർ ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് എന്തായാലും നമുക്ക് ലെജൻഡും അതുപോലെ ഐക്കോണിക് മാത്രമാണ് നമുക്ക് അതേപോലെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ക്യാ ബാക്കി എല്ലാ പ്ലെയേഴ്സും ക്യാരി ഓവർ ആകുന്നതാണ് കാരണം അവരെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ബേസ് പ്ലെയർ ആയിക്കോട്ടെ ഫീച്ചർ പ്ലെയേഴ്സ് ഒക്കെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മാത്രമാണ് യൂസബിൾ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ക്യാരി ഓവർ പ്ലെയേഴ്സ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ക്യാരി ഓവർ പ്ലെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അടുത്ത വർഷം ക്യാരി ഓവർ ആയി തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലൊരു ക്യാരി ഓവർ മെസ്സി ഉണ്ട് ഒരു ഫീച്ചർ മെസ്സി ഉണ്ട് ഒരു ബേസ് മെസ്സി ഉണ്ട് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മൂന്ന് എടുത്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത വർഷം നിങ്ങൾക്ക് അത് മൂന്ന് വെച്ച് ട്രേഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പ്ലെയർ എടുക്കാം ഓക്കെ കാരണം അടുത്ത വർഷം എല്ലാതും ക്യാരി ഓവർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് കാര്യം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് വീഡിയോ അടു